Estamos con nuestro panel de los días jueves. Está con nosotras, eh, con nosotros Silvia Aguirre. Buenos días. Estás. Fernando Atria, que está pero con un refío que ya te lo cuento. Está, sí. está bastante obturado y por lo tanto se agradece la presencia. Veamos cómo resulta. Veamos Buenos cómo días. resulta. Y a Alberto Mayol. ¿Qué tal? Buenos días. Tal, eh, eh, ¿Cómo están? Bueno, eh, a ver, hay varios temas que yo creo que son interesantes constatar. Algunos que me parecen... Eh, interesante por, porque revelan una diferencia con respecto a su correlato de la Cámara Baja. Esta reticencia de los senadores, por ejemplo, a mostrar, eh, transparentar sus asesorías, que Carlos Montes trató de conseguir que saliera casi como por un tubo y le ha costado una barbaridad, que se pueda saber... Eh, quiénes son efectivamente los asesores y dónde están y, y qué han hecho y dónde están los informes y todo lo demás cosa que la Cámara de Diputados se allanó bastante rápido con eso en, en su momento y tú los puedes conseguir y los puedes ver y todo lo demás mm. eh, ¿qué, sentido, ¿qué sentido tiene de que, de que alguien no quiera mostrar, por ejemplo eh, una actividad como esa? Bueno, yo creo que hay un, hay un elemento o sea, la capacidad colateral de acción del Senado es muy superior a la Cámara. Y uno puede entender entonces que la, la, las articulaciones políticas que se pueden conseguir en esos contextos, eh, y por qué no decirlo, también las eventuales o al menos su, sugerentes situaciones en las cuales podría pensarse en desviación de recursos, eh, entonces, naturalmente, eh, porque claro, uno, uno, uno ve los cargos y, y los ve, cuenta, se habla mucho de las remuneraciones hoy día. Pero ¿cuánto vale alrededor de un cargo todo lo que hay? ¿Cuánto vale que los directores de carabineros o de las Fuerzas Armadas, los generales, tengan a su disposición helicópteros, aviones? O sea, esos son costos también. Eh, tengan a disposición personal, digamos. Entonces, eh, entonces evidentemente, el, 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 el asunto es mucho más complejo y yo creo que efectivamente en el Senado ha habido una, una cierta reticencia que yo no sé si tiene que ver con una disputa de poder, es decir, decir, mira, con el Senado no se metan, porque esto es una, la, la Cámara Alta y aquí no se, no se juega, y más allá de si hay o no hay, no me importa, que es una doctrina medio saldívar en el fondo, de decir eh, que, bueno, que, que asesor de ahí, eh, resulta, o derechamente porque tienen miedo de algo concreto, o sea, que... que cada uno o casi todos ten, tienen ahí alguna herida que quedaría... Pero, pero uno puede entender de que de pronto hay esferas en el ámbito de la discusión pública que están restringidas. Eh, en montones de países hay ciertos temas de seguridad nacional que se discuten bajo puertas cerradas, digamos, no públicamente. Y uno lo entiende eh, eso. A ver, yo entiendo que las Fuerzas Armadas contraten asesorías que tengan que ser privadas por razones estratégicas, pero en el Parlamento, sí. sinceramente no he escuchado ningún argumento como para justificar que no sean transparentes, con, además con recursos públicos, no veo por qué. Podría entender desde los prestadores que no quisieran que supieran que fulano de tal punto tú que es de un abogado típico de derecha, le prestó un servicio a alguien de izquierda. Eso tal vez podría entenderlo por la parte de los prestadores, pero desde los senadores no veo ningún argumento. Y como no hay ningún argumento, no. se presta para pensar mal. ¿Y qué es lo que uno piensa mal? Que se están gastando la plata de una forma poco adecuada. Y eso es lo que tenemos que tratar de evitar, porque está tan desprestigiada la política, que lo que hay que tratar de es transparentar para que no haya duda, lugar a duda, de que se están usando mal los recursos. Yo tengo un amigo abogado con quien hemos envejecido juntos, y entonces él es mayor que yo, y entonces tiene más experiencia que yo, pero hemos ido adquiriendo experiencia juntos. Entonces el otro día me comentaba, mira Fernando, yo he llegado a la conclusión, yo funciono ahora bajo la siguiente lógica, lo que parece es. <risa> <risa> yo creo que aquí, ¿qué más va uno a decir ante esto? En el contexto actual, con la demanda de transparencia, que se refiere a informes en general, no se refiere a este sí. y aquel por la, el contenido. Eh, en general. Eh, sí. Bueno, hay que decir, lo que parece es... En una de esas es. Pero claro. es curioso porque tú tienes, tú tienes una situación que, que desde el punto de vista de la imagen los deja muy mal a los senadores. Porque sí. tú tienes una Cámara de Diputados que no, no tiene ningún no, problema. no es que ellos no sean conscientes de eso, supongo. O sea, no es que ellos no se den cuenta, claro. así como que estén viviendo en otro país. Yo creo que ellos se dan cuenta del costo que les significa eso. Entonces, supongo yo que si ellos saben cuál es el costo que están pagando, bueno, sabrán también cuál es el beneficio, o sea, cuál es la razón que justifica eso. Y bueno, saquemos el resto de los cálculos nosotros. 
O sea, yo no, estoy, no, no, no tengo yo, precisamente, ni, ninguna información en particular de qué hay ahí, pero me llama la atención que personas que normalmente son muy sensibles a los costos políticos que pagan, tomen decisiones como esta. Es que el modo operandi, es que yo creo que el, el, lo que es sensible para ciertos grupos en Chile es que quede en evidencia el modo operandi en general. Y el modo operandi en Chile es que eh, Chile es un país con enormes cantidades y lógicas de, que son de corruptela, ¿Ya? porque por su tamaño muchas veces no alcanza para corrupción, corruptela, ¿ya? y que to en todos esos órdenes la palabra corrupción no se puede ocupar legalmente porque son legales, porque están en el reino de la alegalidad o directamente incluso en el reino de una legalidad en la cual a partir de dos o tres acciones uno puede lavar la situación y dejarla perfectamente legal. Pero Chile es un país de enormes cantidades de, eh, de corruptela. Esa es la verdad. Y esto ha sido así por, por muchísimo tiempo, eh, vestido siempre con, esta, con este adorno formidable del Estado de Derecho que a, a los chilenos tanto nos importa y que probablemente tanto nos importa porque nos dijeron que era tan importante para que no hubiese corrupción y para que estuviéramos tranquilos mientras se armaba esta forma de orden social en el cual la corruptela expande cada día. En el fondo una forma fáctica. De una forma fáctica. Es una facticidad. Entonces, Entonces cuando, en algún momento, claro, esa facticidad empieza a reemplazarse por estándares, por normatividad, y, y yo creo que muchos de los que funcionaban con esa lógica fáctica sienten como que le están cambiando las reglas del juego. No, o sea, como que claro, si uno mira para atrás y, 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 y evalúa con los criterios de hoy lo que se hizo antes, entonces por supuesto que eso es impropio, hay que pensarlo para adelante. Pero y, mira, y... Pero mira pon, el Dinamo eh, hizo una investigación que, que salió, dice, revisó, cito, revisó las asesorías encargadas, esto en el caso de la Cámara de Diputados. Eh, asesoría encargadas por 94 parlamentarios los primeros meses del año y detectó que la mayoría está hecho con información que los parlamentarios podrían encontrar en Google o el propio portal de la Cámara sin costo alguno para el Congreso. Y, y, y ponen ejemplo, el 5 de abril pasado la presidenta de la Cámara de Diputados, Maya Fernández, recibió un informe de asesoría externa que había encargado respecto a la planificación urbana y la realidad de los migrantes en la región metropolitana. El documento tiene seis páginas, incluyendo la portada, y tres cuartas partes de este corresponde a párrafos copiados exactamente de ocho fuentes distintas de Internet. A ver, pero Fernando, yo quisiera hacer una salvedad. Cuando tú trabajas muchas horas, y eso va a depender de cada diputado, pero yo sé que los políticos en general trabajan muchas horas, no te da mucho ese tiempo para leer todos los diarios y todos los medios de comunicación, y tú necesitas, y yo de hecho también tengo contratado un servicio, que te entrega en la mañana un resumen de todos los diarios más importantes internacionales y nacionales. Perfecto. ¿Ya? Ahora, dicho eso, hay otras asesorías que supuestamente son más técnicas, que se han visto, que son puro copy-paste de información que no tiene nada que ver con el caso, que es muy mala calidad. Pero es importante también saber que tengo entendido que para las asesorías los diputados tienen un millón de pesos mensuales. O sea, ¿qué asesoría de dos calidad? Millones, claro. Dos millones. ¿Qué asesoría de calidad? No, no, puede. no puede. Ahora, uno se podría juntar entre varios diputados, si estás en la, en la Comisión de Educación, y pedir un informe. Eso hablaría muy bien de la política. política <risa> claro. Que, para que realmente está plata. O sea, si vamos a tener plata para asesoría, pongamos un monto que sea razonable para, y, y fiscalicemos que sea transparente y que sea de buena calidad. Estoy Pero dos millones de pesos, eliminemos esa cuestión. O sea, si no sirve para nada. Excepto para comprar estas cosas como de diario, junto <coughs> pegatina de diario, que te puede servir para informarte, pero más que eso... Repito, no, por, por eso, porque está diseñado que... para eso. Hay una cuestión aquí de, de bueno, de la misma externalización que se dio en tantos otros casos, ¿no? Originalmente la lógica era démosle una asignación a los parlamentarios para que ellos se contraten su asesoría y así el Congreso no tiene que tener asesores. Eh, y bueno, yo creo que ahora están, el, digamos, tanto justos como pecadores están pagando el precio de eso, porque desde el punto de vista público, la diferencia que por supuesto que es una diferencia real, pero públicamente es inexistente, entre la dieta en estricto senso y una cantidad para de asignaciones para oficinas, para informes, etc. Desde el punto de vista público, el total es lo que el diputado recibe. Y claro, la lógica es, no, la dieta es solo la dieta, etc. Entonces esto lo que significa es que la manera, creo yo, de, 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 de organizarlo razonablemente es acabar con esta cosa de las asignaciones y que el Congreso tenga... Eh, capacidad para tener asesorías tanto asesorías técnicas como asesorías que tengan con contenido, contenido político no, pero, pero, entonces, no, pero, pero, pero por ejemplo hay casos que también se revelan en esta en este, eh, investigación del Dinamo que, que son eh, que, que uno entiende que parecen irregulares en, en, la, en la función en que se destina por ejemplo el, el caso de que hay varios partidos que lo hacen en el caso de la UDI que, que lo vieron con la fundación Jaime Guzmán que se crea un 
eh, documento, marco que, que tiene sobre eh, los avances en distintas comisiones de cómo han avanzado determinadas materias. Mm. Y eh, cada diputado paga individualmente por el mismo eh, informe. informe. Todos los diputados de, de, de la UDI sí. pagan individualmente por el mismo informe. Hacen un ómnibus. Hace, exacto, una, una cosa. Por lo tanto, si es que esto te lo cobran, te vale 500 lucas, bueno, 500 lucas tuyas, 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 los veintitantos diputados paga cada uno de ellos 500 lucas por la misma información. Que uno podría suponer que ese tipo de cosas se podrían eh, hacer de otra manera si estamos hablando de un mismo entorno, de un mismo think tank sí. que, que abastece a las mismas personas, no tienes para qué eh, cargarles a todo una cosa que eventualmente uno puede fotocopiar. O sea, es que ahí hay que ver si el precio está prorreteado por todos, ¿verdad? Y no es que cueste 100 pesos y se lo estás cobrando a 10, sino que en realidad cuesta 1000 y lo estás prorreteando, o si efectivamente es una forma de financiar una institución de esta forma, o sea, yo creo que es importante distinguir eso. No, sí, no, Pero fíjate, no, eso es financiamiento público para una institución como la Fundación Jaime Guzmán. Uh, ¿Qué consecuencias tiene que sea financiamiento público? Esa parte. Porque hay otra, hay otro que tiene que ver con los, los, los centros de estudio de los partidos políticos, etc. Pero esa parte. ¿Qué, ¿Qué diferencia hace que sea financiamiento público? Ninguna, porque jurídicamente es financiamiento privado. ¿No? O sea, es un contrato entre la, el centro de estudios y eh, el, cada uno de los diputados, pero como tú lo dices, en, en algunos casos funciona como que en el fondo la bancada financia una institución. Sería completamente distinto si el Congreso contratara o tuviera alguna algún vínculo con centros de estudio, no sé, de la de la, de, de la UDI, de la ADC, etcétera, pero sería, ahí habría un vínculo institucional y entonces ahí nosotros podríamos decir, bueno, ahí sí eso tiene consecuencias. No puede ser cualquier centro de estudio, no puede tener cualquier característica. En fin, uno podría discutir la cuestión, pero hoy día estamos, eso que tú dices, creo yo, es una forma de financiamiento público, pero sujeto a un régimen totalmente privado. Y claro, entonces después, en ese contexto, se hacen cosas que cuando uno las saca a la luz, bueno, no se ve muy elegante. Yo creo que aquí el problema es más bien un problema de diseño, como está el sistema, sin perjuicio, por supuesto, de que, que hay un problema de diseño, no prejuzga, no niega, que puedan haber, además... Eh, abuso, yo de eso no tengo información en particular sí. claro, eh, lo que pasa es que lo, lo, ese, ese fondo, en realidad, ese fondo de asesoría en realidad no está hecho para asesorar es que, es que es la hipocresía del diseño el diseño está hecho para que eh, a través de alguna clase de recurso, el parlamentario tenga capacidad política para articular sus intereses, cosa que no es impensable desde el punto de vista de la política, es bueno que los parlamentarios tengan la capacidad, a partir de los ingresos directos o indirectos, de construir eventualmente aquellos que están partiendo, por ejemplo, su propio partido, empezar a construir política. Eso es bueno. Pero como no se quiere decir que eso es bueno, porque se quiere decir que la política es muy mala, entonces lo que se hace es que se le dice que tiene que ser una asesoría. Y por lo tanto, el, el mecanismo es que le, se le mienta formalmente al Estado. Ahora, en otro... En otro... Esta, Está pensando, porque disculpa, porque si tú quieres asesoría, lo, tú lo decías Silvia, si tú quieres una asesoría, es que, a ver, no hay ningún estudio que se pueda hacer con dos millones de pesos, ni el estudio más ordinario en el, en el mercado. Bueno, salvo Pero, que sea copiar y pegar de Google. Salvo que sea, efectivamente. Entonces, y, y que lo pueda hacer además alguien cuya hora ya valga muy poco, porque no podrías contratar tampoco, ni siquiera alguien que haga algo de Google pero que le agregue valor a través de una experiencia importante previa no vas a poder hacerlo, a menos que efectivamente tengas un pool de parlamentarios y un conjunto de elementos ese. y ese es el punto, el punto es tener aquí, eventualmente, mira yo, te, yo trabajo un tema de investigación que cada una vez, cada cinco años me consigo un fondo el resto del tiempo tengo que financiarlo con la universidad que es, eh, es políticas públicas en zonas mineras, está comprobado en todo el mundo Chile es un país, el quinto país más minero del mundo ¿Ya? y la, está comprobado que las zonas mineras tienen déficit de políticas públicas enormes, y es cosa de mirar que Antofagasta, con el ingreso per cápita de Italia y del de el Reino Unido, ya no tiene la calidad de vida, simplemente, de ambos lugares. Bueno, resulta que esa política pública no hay manera de financiarla a través de ningún mecanismo. Ese, ese tipo de investigación, entonces tú tienes que ir a buscarlo a privados. A los privados, este estudio no les gustan. ¿Eh? porque son estudios que tienen que ir al mundo público directamente y no, y no son estudios que ellos puedan reservar para sus propios intereses. Eh, y por tanto, no, no les gusta ni cada tanto conceden la granjería de eh, otorgar la posibilidad de que se haga, no el estudio completo, pero sí un cuarto del estudio. Entonces tú dices, bueno, pero eso no son intereses del país. No hay ninguna, no hay ninguna instancia donde el Congreso, que sé yo, licite una vez al año estudios relevantes y que el mismo Congreso vote 
en votaciones mayoritarias respecto a cuál es la calidad de los temas que están en juego sin saber ciegamente cuáles son los prestadores? Sí, yo, yo creo que lo que dice Alberto es, es importante tenerlo en cuenta. O sea, que el monto está pensado... Puede, solamente puede servir si tú te juntas con una bancada y sumas 20 millones de pesos mensuales y empiezas a contratar ¿verdad? estudios mensuales con ese monto. Pero individualmente es muy poco. Y hay que pensar si, y, si queremos aumentarlo o si queremos financiar las asesorías de otra manera. En... La, en Muchos países del mundo desarrollado, los senadores y diputados tienen recursos para contratar asesoría, ya sea como bancada, hay modelos de bancada, o hay asesorías también, platas personales, que son más flexibles, que tú puedes juntar tres meses, etc. Pero, pero con este monto, eh, así como está diseñado, no se presta, digamos, para tener un buen servicio en asesoría. Yo creo que eso hay que cambiarlo. Lo que pasa es que yo creo que también aquí hay un problema más, 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 más profundo que yo no sé si tiene solución. Um, y es que la idea pública es que la labor de los parlamentarios es legislar opinando en comisiones y votar en sala. Todo lo demás que hacen los parlamentarios es, entre comillas, sacar la vuelta. Ah, por supuesto, todo eso, además que los parlamentarios hacen, es política. ¿Se acuerdan ustedes cuando un diputado, creo que era George Jackson, había viajado a alguna parte eh, y había participado en alguna reunión de Revolución Democrática y fue escándalo porque había viajado a esta, ah. había participado en esta reunión con cargo al fisco cuando en realidad era un interés privado de él. ¿Por qué? Porque la labor del diputado es solamente ir a comisiones y participar en las reuniones de sala y votar ahí. Todos los demás son sus actividades privadas. Y yo creo que desde el punto de vista de la representación democrática, eso es una idea absurda. Sí, bueno, de hecho, yo creo, en, yo creo en, incluso que es absurdo en, pensar, todo, en, en todos los países, países pasa, del mundo no es que yo creo que es absurdo pensar que eh, digamos el, el diputado que hace la pega es el que está sentado en la comisión y que está en la sala normalmente eso lo que puede querer decir es que no está haciendo su labor de representación política, esta idea de que los buenos diputados son los que están más cerca del 100% de presencia es una idea bien peculiar, uno va a cualquier parlamento comparable en el mundo y la mitad de las veces la sesión está semi vacía porque no tiene mucho sentido, pero hoy día, pero claro, si está vacía, hoy día eso se entiende. Ah, esto es como si yo simplemente no fuera a la pega, sacara la vuelta y después cobrara mi sueldo. Mire qué privilegiados son. Y yo creo que eso es un error. Entonces, claro, toda esa labor a la cual se refería Alberto, de articulación política, que la harán bien o mal, en fin, ese es otro tema, eh, no puede presentarse de ese modo. Porque ese no es su trabajo, esos son sus intereses privados. Entonces, ¿cómo hay que presentarlo? Hay que presentarlo, hay que financiarlo, hay que ponerle un ítem en el presupuesto que vincule ese ítem, no a esa labor, sino a su labor estricta de votar en las comisiones, etc. Entonces hay que ponerlo como asesoría. Pero no son asesorías, por lo mismo que ya hemos conversado. Pero con financiamiento de la actividad política de un diputado. Y yo pensaría que la actividad política de un diputado o de un senador... Bueno, ¿cómo no va a ser relevante públicamente? ¿Cómo no va a ser parte de su trabajo? Sí, pero, a ver, el diputado o el senador tiene, por una parte, la parte legislativa, que es fundamental y es importante porque nadie más que ellos la pueden hacer. Y está el tema de representación de las regiones. Lamentablemente en Chile te paga mucho más ser un representante de la región que la pega legislativa. O sea, si tú eres un muy buen senador en tu pega legislativa, eso no te rinde... Digamos, como para salir electo, y hemos tenido que gente que ha hecho muy bien el trabajo y que ha salido como el senador del año, qué sé yo, han perdido elecciones porque lo que más te rinde es tu presencia en el territorio. Y respecto al caso de Giorgio Jackson, me acuerdo que fue en la, en la época de la campaña, en las campañas de diputado, senador y presidencial, donde, donde José Manuel Osandón estaba diciendo que todos los viajes que él hacía dentro de Chile los pagaba de su bolsillo y no estaba pagándolos con plata del fisco. Y ahí justamente salió el caso de Giorgio Jackson, que había ido a Ponte Tuca, Puerto Monto, Punta Arena, a apoyar a algún candidato. La política pensaba los millonarios. Pero, sí, pero pagada, pagada por pagado por el Estado. Entonces, pero, ahí estuvo en la bueno, discusión. Si tú eso vas no a ir es parte a hacer... de la acción política de un diputado. Si tú... Es privado. Ese es el punto. Es una cuestión privada. Es como o sea, si hubiera ido a, a ver un amigo. O sea, ese es el estándar que se le aplica. El diputado va a una reunión política, a una, a una cuestión política, de lo para más político un, Para de todo, inscribir a su partido campaña, a nivel nacional. Sí, para inscribir a su partido, etcétera. Y el régimen que públicamente se le aplica a eso es como si fuera a ver a un amigo y a tomarse unas chelas. Yo creo que eso es totalmente... Estoy simplemente diciendo, yo creo que eso es totalmente absurdo. A ver, pero si esto está... Oye, si, que realmente esto está pensado... De verdad es un deporte para rico. O sea, esto no lo ha logrado... El, la primera... El, el famoso texto, La Política como Vocación, de Max Weber, en 1919, dice, la profesionalización de la política, el sentido que tiene, es que esto no sea un deporte de ricos. Ese es el sentido. La, la, porque si tú porque a, a todos les encanta que los políticos no cobren. Si el político no cobra, solo puede ser rico. 
Entonces necesitas, que para democratizar, necesitas efectivamente una política profesional. Estoy claro. de acuerdo, pero se, se entregaron pero, recursos a los partidos políticos. Pero un momento, ver, pero mira, una discusión en el pero, país. Pero Silvia, es que mira, yo déjame terminar el punto. Nadie se imaginaba en todo el sistema político, lo votaron y no lo saben ellos mismos, ¿ya? que cuando aparecen la, la, las primarias presidenciales, las primarias no tienen financiamiento del gasto, que es justo el lugar donde tú puedes hacer levantar a nuevos proyectos políticos. Entonces tú llegas a la primera presidencial que tiene televisión, que una franja presidencial te va a costar mínimo 50 millones, máximo 150 millones, ¿no? eh, pero resulta que no, no hay financiamiento. No, está, no, no existe el financiamiento para eso. Entonces, o sea, no nos olvidemos de quiénes son los que se opusieron siempre al financiamiento público hasta que la cuestión fue imposible. Fue pero si tú, si tú rindes inadecuadamente de acuerdo a los estándares de CERVEL, además puedes tener multa. Pero, que es el doble de la diferencia de algo que no te pagaron. Pero hoy día, porque hay, hoy día hay recursos públicos para las primarias al interior de los partidos. O sea, pues, Ciudadanos va a tener elección ahora y para esa elección hay recursos públicos. ¿Me vas a decir que para las primarias de presidente no, los hay, no hay? No las hay. No tenía idea, no bueno, lo puedo creer. Ya, pues, ¿viste? Entonces tú te digo, sí. alguien, o sea, cuando se pensó, a alguien se le ocurrió la idea fantástica de decir, oye, pero esto, este mecanismo de la primaria abre demasiado el, el, el entuerto, ¿por qué no le ponemos ahí una, 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 una traba? Una cláusula privada. Claro. Y, y resulta que todas las elecciones nacionales tienen financiamiento político, pero no las primarias presidenciales. Bueno, ahí tenemos una modificación a la ley que... Bueno, por eso. Entonces, tú dices, acá. Que aquí hay un problema de que hay un desajuste entre lo que el sistema político correctamente necesita y la percepción ciudadana al respecto. Y no hay nadie que esté dispuesto a, a decirlo, porque claro, eso es impopular. Eh, entonces... Eh, estos problemas son problemas que solo se van a ir, a, ir, a ir agudizando. Ahora resulta que está bien que si un, que un senador o un diputado es candidato a la presidencia, renuncia a su dieta durante la campaña porque no está haciendo la pega. Bueno, si eso se convierte, si eso se convierte en una práctica, y entonces ahora el que no lo hace queda como el que está sacando la vuelta y además está cobrando, como una especie de sanguijuela, bueno, eso quiere decir que solamente quienes tienen algún financiamiento que les permita vivir durante esos, no sé, dos, tres, cuatro meses, van a poder ser candidato presidencial. Y todo eso, hoy día, se ve como si fuera eh, estándares más altos de probidad. Y yo creo que eso, eh, 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 hay que hacer esa distinción. La, 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 la función política necesita ser financiada, por la sencilla razón de que si no es financiada, queda para los ricos. Pero hoy día... Todos los mecanismos que están, o muchos mecanismos que están orientados a asegurar las condiciones de la política democrática son vistas como prebendas y privilegios. El otro que me salta inmediatamente a la, a, la, a la mente es el fuero. El fuero existe para proteger a los parlamentarios de amenazas, ¿no? De, de que los claro. intenten fácticamente alguien que tiene abogados contratados y que se dedica a eso, que pueda, mediante... Pueda bloquearlo denuncia, con querella. Amenazarlo. Claro. Denuncias infundadas. Um, y entonces, claro, para que se pueda proceder contra un parlamentario es necesario que la Corte de Apelaciones diga Ay, est Esta no es una acusación temeraria, esto es una acusación que habrá que verla pero que tiene algo de fundamento sí. Pero hoy día el fuero es visto como si fuera un privilegio del parlamentario y entonces la De hecho hay un, hay, un hay un proyecto en tramitación que les quita el fuero tratándose de los casos más problemáticos que son injuria y calumnia Porque en injuria y calumnia es donde... Te meten cualquier cosa. Exacto, te meten cualquier cosa a propósito de las opiniones políticas claro. que das. Claro. Pero, pero claro, el problema es que hoy día defender el fuero es remar contra la corriente, porque defender el fuero es defender una privilegio o de una acuerdo. prenda. Del mismo modo que defender el hecho de que los parlamentarios puedan participar en campañas mientras son parlamentarios yo cobrando estoy, su yo, sueldo. Yo estoy de acuerdo, es estoy de acuerdo, con, estoy de acuerdo contigo, creo que el fuero debe existir y creo sí que hay gente que, eh, hay parlamentarios que saben. ¿Cómo utilizar eh, el fuero cuando los tipos en realidad quieren injuriar? Eh, te, porque no son capaces de repetir exactamente lo que dijeron dentro de la sala, eh, ah, en, el, en el pasillo de fuera de la sala, digamos. Ah, y por lo tanto, lo, lo usan selectivamente. Pero yo creo que es una, una medida que eh, protege de, eh, qué sé yo, una seguidilla, como tú muy bien dices, de seguidilla de hackeos por de jaque, así de hackeo ajedrecístico, ¿ah? de que te, jaque, te, te dejen el jaque permanentemente sobre la base de eh, presentaciones de querellas y todo lo demás. Bueno, pero es que eso fue, aquí hay un, aquí hay un pecado original. Eso fue el, eh, todo lo que describe Fernando, efectivamente, es el paradigma Engel. El paradigma Engel de, de transparencia de la política ¿ya? está basado en análisis específicos de cada uno de los elementos normativos, como si no, se, como si no hubiese un espíritu general 
derivado del hecho de cómo se hace mal la política. Sin entender que efectivamente una misma conducta, cuando uno quiere normar, y, y, y eso es un problema hoy día en el mundo, de que, de que muchas veces en el medio de los desastres que han habido, se quiere llegar a normar elementos que sin principios generales, sino que con normas específicas. Cuando los principios generales son las cosas que permiten que efectivamente las cosas anden, o sea, porque si no, efectivamente tú puedes prohibir cosas que es ridículo prohibir, eh, porque efectivamente tienen aplicaciones positivas, y al mismo tiempo eh, puedes permitir cosas que efectivamente pueden tener malos usos, pero, pero tú no tienes cómo distinguirlo si no es por a partir de un principio general. Yo creo que ahí hay un problema, y nosotros hicimos toda una renovación donde dejamos a la política cada vez más maniatada, y resulta que los que hicieron gran parte de esta crisis, que fueron los empresarios, aumentan relativamente su poder en, el, en la escena. Ahora tenemos, 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 tenemos que hacer un alto. Tenemos que hacer un alto y seguimos conversando con eh, Silvia Seguirre, Alberto Mayol y Fernando Arte. ¿Tienes listo tu comentario en redes sociales? Ya regresa a Combinación Clave. Combinación Clave. En la 92.9. Tu opinión nos importa. Hora Clave. 10 de la mañana, con 3 minutos. 92.9. Somos como tú. Somos la clave. ¿Estás listo para vivir la Copa Mundial de la FIFA con Coca-Cola? Por la compra de dos botellas de 591 ml o dos retornables de 2 litros de Coca-Cola sin azúcar, más 500 pesos. Llévate un vaso edición limitada para disfrutar cada partido. Sí, disfruta por solo 500 pesos y te llevas un increíble vaso. Con esta promo, estás listo. Coca-Cola, siente el sabor. Promoción válida desde el 6 de junio de 2018 hasta el 31 de julio de 2018 o hasta agotar stock total de 343.404 unidades. Canje de locales adheridos. Bases disponibles en www.facebook.com slash Coca-Cola Chile. En el corazón de Providencia y a pasos del metro, Hotel Nogales and Convention Center, un servicio de primer nivel con estacionamiento, wifi y desayuno incluido. En Hotel Nogales ponemos a su disposición nuestro centro de eventos con salones con capacidad hasta 400 personas. Reserve su estadía en hotelnogales.cl o a nuestro teléfono 223-356958. Hotelnogales.cl, lo hacemos simple para usted. Seguimos analizando la contingencia. Súmate a nuestro panel y opina con nosotros. Estamos en combinación clave. Al almuerzo lo esperan de lunes a viernes con el menú ejecutivo y exquisitas preparaciones en el restaurante El Cid. No se quede sin probar la rica variedad de carnes, pescados, terrinas, ensaladas, inigualables, postres y tortas caseras. Con un entorno inmejorable y la mejor atención, venga a conocer el resort urbano de Sheraton Santiago. El secreto del éxito está en tomar riesgos y superar desafíos. Viva la vida concho tomando buenas decisiones. Batería Hancock, mucho más. Eres parte del panel. Eres combinación clave. Estamos aquí con Alberto Mayol, Silvia Izaguirre, un resfriado Fernando Atria. <risa> pero no tenía ni chaleco ni... Bueno, vengo con un abrigo, pero aquí hay algo de calefacción. Sí, aquí hay algo de calefacción, sí. Que, que no sé si que es bueno o malo de repente. No, que, <risa> no está muy alta, sí. No está, está muy alta, está bien. Está, está bien, está bien. Oye, eh, ¿vieron que hay una nueva eh, rama, llamémoslo así, que la Contraloría, la Contraloría detectó y denunció en Carabineros, de nuevo? que es una cosa muy jodida, eh, 24 mil millones de pesos, que esta, que esta vez no tienen que ver con lo que era de el caso clásico del megafraude o Paco Gate, como le quieran llamar, que ya iba por los 30 mil, mil millones, en, más o menos en, en periodos de tiempo similares, 10, 11 años. Eh, en este caso no, en este caso tiene que ver con cómo se administraban inmuebles, alrededor de más o menos mil inmuebles que eh, no existe ningún tipo de referencia a por qué se compraron lo que se compraron, por qué se vendieron lo que se vendieron, con, en algunos casos compras y retroventa a los mismos por, qué sé yo, 600% más en tres años, y además carabineros diciéndote que, cosa que Contraloría lo encontró casi para, eh, para la estupefacción general, que no se podía reconstituir ninguna de las operaciones porque se había procedido a incinerar la contabilidad. El, 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 el rector, el, el, el contralor Bermuda, dijo, pero ¿qué es esto de que, se, de que se haya procedido a incinerar la contabilidad? No la pudieron reconstituir. Eh, se la pasaron... Supongo que las carabineros pensaban que decir, decir incinerarlo era un poquito más elegante que decir quemarla. Quemarla, claro. 
<risa> Oye, algo positivo de todo esto es que qué bueno que se estén encontrando estas cosas. Sí, qué no, bueno que Contraloría no. esté haciendo bien la pega y podamos enterarnos de todo lo que está pasando, porque antes no antes no sabíamos, no es que no, no pasaran estas cosas. Ya, pero mira, pero fíjate pero... que tú planteas un tema que es bien importante, que el tema de Contraloría, efectivamente han, hay varias puertas que para distintos temas Contraloría ha ido abriendo estos años. Estos mismos días, Contraloría eh, planteó que no, no valía el criterio del Servicio de Impuestos Internos de prescripción de tres años, sino que correspondía el de cinco, como en cualquier caso de tribunal eh, normal, no administrativo. Pero además, el año pasado, Contraloría había dicho que, si bien es cierto, ante la consulta que se había hecho de eh, si el Servicio de Impuestos Internos tenía o no tenía la prerrogativa de exclusividad para abrir denuncias o querellas, respecto a, lo, a, 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 a los temas de financiamiento de la política a través de boletas. Eh, frente a eso, eh, eh, Contraloría señaló que, eh, que efectivamente el Servicio de Impuestos Internos tiene esa prerrogativa siempre y cuando sus acciones sean razonables, no arbitrarias y no caprichosas. Y señaló en otro documento, en otro dictamen, de que habían varios elementos del servicio de impuestos internos, no dijo del todo cuáles, que eran arbitrarios y mañosos. Se entendía entonces que estaba diciendo, mire, por favor, procedan a aquello. Yo fui y pedí un, un, mandé un escrito al servicio de impuestos internos diciendo, citando este párrafo, diciendo, mire, dado que efectivamente tiene que ser razonado, le pido que por favor me explique que para la siguiente empresa, qué sé yo, SQM, Ripley, todas las que estaban metidas, ¿eh? ¿Eh? Eh, una por una, desglosadamente, dígame por qué para esa empresa ¿ya? usted no procedió entonces a denunciar o querellar dado los antecedentes que son de público conocimiento. ¿Ya? La, re la respuesta fue genérica, sí, porque fue por transparencia, entonces tienen que contestar, entonces la respuesta fue genérica de que eh, ellos no tenían la obligación entonces de, de responder a, a, esa, a, esa a esa inquietud. Esa fue la respuesta. Entonces tú dices... inquietud? Sí. Sí. Ah, a la tuya. Sí. Yo pensé que a la. También pensé que a la, a la anterior. Esa, no, claro. no, no. A lo que tú estabas preguntando. Yo, claro, yo, no. Fue la, a, respuesta. la respuesta oficial es que efectivamente ellos no tenían por qué responder a, a, a ese, porque era una. Dado que era privativo, insistían con la tesis central. Entonces, el problema es cuando. Contraloría manda una tesis, porque claro, Contraloría cuando, cuando te puede fiscalizar donde hay, qué sé yo, una, un problema de plata, qué sé yo, tiene, capaz, tiene dientes para hacer algo. Pero cuando te está diciendo que debes hacer algo, no tiene más dientes. No, no, es como es como una resolución de las Naciones Unidas, digamos. Exactamente. Entonces, ese es el problema, que, que en ese sentido Contraloría se queda sola, porque efectivamente te está diciendo ciertas cosas, pero resulta que pueden seguir operando y decir, ah, no, pero es que esto está en contra de un dictamen. Entonces tendrías que ir a tribunales, pero los tribunales te dicen que no, efectivamente no se abrió adecuadamente, porque no se abrió por el lado correcto. O sea. ¿Quién fiscal, o sea, quién tiene el poder para fiscalizar a impuesto interno? Son el parla es el Parlamento, es, el, es la justicia... Es... El Parlamento también debería tenerlo, ¿no? Bueno, el Parlamento tiene... El, la Cámara de Diputados fiscaliza al gobierno eso, y claro. el impuesto interno es parte del gobierno y es responsable de ah. impuestos internos... De, entiendo que en impuestos internos depende de Hacienda. Sí. Todo órgano público depende de un ministro precisamente porque la responsabilidad de lo que ese órgano público hace es reconducible al ministro y a través del ministro presidente de la República. Esa es la lógica. Ahora, en los hechos... No funciona mucho. O sea, es muy interesante que, lo, que, que, que en una lógica perfectamente liberal, es muy interesante que se piense tanto en la importancia de una independencia del Banco Central, pero no de servicio de impuestos internos. <risa> o sea, eh, eh, es muy evidente que se requiere más independencia del servicio de impuestos internos que el Banco Central, que muchas veces requiere una política monetaria que esté asociada a las políticas públicas en general, a los mecanismos que se toman de decisiones. Pero resulta que eso no se cuestiona, pero sí, pero no, nunca se le ha dado al Servicio de Impuestos Internos la autonomía para que no dependa, porque obviamente, al depender del Ministerio de Hacienda, entonces los gobiernos pueden tomar decisiones, como la que se tomó este año, que eh, al señor Marco Enrique Ominami, entonces sí se le abre la investigación, ¿ya? por el caso de SQM, pero resulta que el actual presidente de la República tiene, estaba involucrado en el caso de SQM, pero no se abre la investigación. Pero eso depende de fiscalía, tengo entendido. O sea, acá Impuestos Internos hizo querellas contra distintos políticos, pero después tomó el caso de fiscalía y fiscalía es el que está llevando adelante no solamente a Meo, hay otros pero, pero, políticos pero, involucrados. Sí, pero, 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 no, pero, pero hay una discusión que, que duró harto tiempo que no me quedó clara a mí, para serte franco, cómo se resolvió, donde fiscalía decía, o a, había algunos que decían que fiscalía tenía la potestad de iniciar sí, investigación sí. e iniciar los juicios por propia voluntad y... Posterior, era Gajardo, que, fundamentalmente. Ah, claro, claro, exactamente. Sí. Eh, cosa que lo que aparentemente no estuvo de acuerdo su jefe. No. <risa> eh, pero 
eh, simultáneamente se planteaba que para abrir una investigación o avanzar en la investigación tenía que proceder primero el servicio de impuestos internos con una querella. Hubo un fallo, si no me equivoco, de la Corte Suprema que dijo que no procedía el procedimiento de fiscalía si no había una querella Exacto. de impuestos internos. Exacto. Y eso, eh, claro, y eso armó, marcó un precedente, aunque en Chile no existen los precedentes, pero armó un precedente de que si tú no tenías una querella de impuestos internos, eh, fiscalía tenía muy difícil la... La pista va a poder eso, procesar. Eso, la verdad, es que también es una cuestión... Esa regla, el origen de esa regla que le da la acción monopólica a Servicio Impuesto Interno tratándose de estos casos, es bien, es una idea bien también absurda. O no, no absurda, sino también bien objetable. Es la idea de que la acción penal se usa para eh, obtener recaudación. ¿no? Entonces, la, la, la idea es, el Servicio de Impuestos Internos puede amenazar con la, con la acción penal de modo de obtener el pago de la de, de, lo, que, de, lo, que se le de lo que se le adeuda lo cual tiene una, una, una derivada bien curiosa y es que el que el, el que evade si paga zafa claro ¿no? Uh, entonces de nuevo es, 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 es eh, bueno es un país que... pensado para los dueños del capital no, y, sí, y, sí, sí, y, sí. y además ese factor eh, porque es muy interesante que cuando, cuando hay este tipo de restricciones en muchos organismos en, mucho, en muchas legislaciones eh, efectivamente se dice eh, mira, ok estos delitos no se van a sancionar si es que efectivamente encontramos delitos que tienen que ver con el tema tributario por las razones que sean porque están prescritos en un tiempo que es distinto a los otros por las razones que sean pero se tiene que investigar porque eventualmente hay otros delitos que son de mayor gravedad, que era el caso. El caso es que, que la sospecha que todos tenemos, eh, que es una sospecha más bastante fundada, cuando documentos de, por ejemplo, Corpesca, aparecen textuales citados en la Cámara, en el Senado, en la Cámara de Diputados. De nuevo, lo que parece es. Lo que parece es, cuando aparecen esos elementos, tú dices, bueno, lo que se tiene que investigar aquí, de fondo, es cohecho. Eso es lo que debiera acontecer. Sí, pero para eso tú no necesitas una querella de impuestos internos, porque es algo distinto. O sea, tú puedes haber pagado los impuestos correspondientes y no, no haberte cometido un delito. Porque tú no vas a encontrar en ninguna interno. prueba incidental siquiera para el cohecho si no abres el caso y la forma de abrir el caso es por el otro lado. Entonces, impuestos internos podría decirte, mira, yo le voy a abrir el caso para que se investigue cohecho, pero no se, pero no se van a sancionar y exijo no sanciones para todos estos temas porque están resueltos administrativamente. Perfecto, pero ahora el caso que se investigue para ver si hay otros delitos concurrentes. Alberto, yo, yo tengo entendido que para cohecho no qué? necesitas que le haya impuesto interno. Porque el, el, que, el que elude y lo pillan, zafa si paga. Esto es como que alguien robara y si lo pillan, zafara si devolviera la cosa. Y también pagar un poquito más sobre el valor de la cosa porque rompió la ventana para entrar, etc. Eh, yo diría, en el caso del robo, sería totalmente inaceptable una regla que dijera, bueno, si usted devuelve la cosa, zafa. Sin embargo, en, en materia tributaria, el sentido de esta regla, esta acción penal monopólica de impuestos internos, es precisamente eso. Pero pagar es una que multa. Interno, está, bien, pago, está bien, pago una multa. O sea, sí. yo, bueno, yo como estoy, yo devuelvo yo estoy, la cosa y pago el precio. Pero Fernando, de la ¿cuál es la solución? Etcétera? ¿Meterlos a la cárcel? Yo encuentro que en Chile no, se mete el, a la cárcel el, el, demasiada la gente por pocas cosas. Sí, pero no, no se mete a esa gente a la cárcel. Está bien. No, por favor. O sea, el argumento no. de que las cárceles están llenas no vale cuando se trata de esa gente. Pero estoy de acuerdo, creo que se trata de esa gente, pero yo creo que la cárcel es una solución. Los delitos tributarios estén sujetos al mismo régimen que todos los demás delitos. sanción penal, claro. Entonces, Entonces, ¿qué significa la, meterlo acción a cárcel? Penal, la acción penal yo no se que ocupe yo reconozco que para soy cobrar. Más que usted. Yo reconozco que soy un poquitito más chilita que usted. Yo vengo casi como un mantra señalando de que hay delitos que a mí me parece que debieran tener penas equivalentes a la casi traición a la patria. Que son todos los delitos contra la confianza pública. Porque o tú valoras lo que sostiene toda la civilización, que es justamente... El, el entender de que la confianza pública es el mayor beneficio de que tú respetas lo, lo, los semáforos porque tú crees que debes hacerlo, no porque te lo imponen no porque tú piensas que va a haber una multa solamente, sino que porque tú crees que debes hacerlo, y tú no usas información privilegiada porque crees que eso no corresponde, porque si no se de desmantela toda la lógica de eh, mercado financiero o porque no, no, no te coludes, no porque tengas miedo necesariamente por el por la pena que te puede significar aquello, sino Exacto. que porque eso distorsiona total y absolutamente el sistema que tú estás tenido porque es que se basa en la confianza pública. Y si tú atentas contra la confianza pública, ese delito debiera costar mucho. Como pasan en algunos otros países donde, eh, sin miramiento, parten por tirarte seis, siete años, eh, si a ti se te ocurre desde no pagar impuestos, a se te ocurre coludirte en peor todavía.
Bueno, y, y yo complemento eso diciendo una cosa muy simple. Cuando tú estableces que para una sociedad el mecanismo de integración más importante es un sistema de valores específico, en este caso, en el caso chileno, es la articulación, la asignación de bienes a través fundamentalmente del mercado. Cuando tú dices eso, los delitos que entonces afecten al mercado deben ser muy sancionados. Muy sancionados. Pues. Entonces, ¿por sí, qué? Si, si, es tu, si, es tu, si es tu viga maestra. Tu viga maestra, claro. Es, Pero es... de nuevo, la lógica del economista fue para maximizar la protección, la, la, la persecución contra el cohecho, despenalicémoslo, de, nuevo, de modo que podamos, a través de mecanismos administrativos, recuperar la ser plata. eficaces. Y recuperar la plata. De modo que el que hace esa infracción... Si paga, zafa. zafa. A ver, perdón, cohecho es algo totalmente distinto a evasión de impuestos. Pero colusión. O sea, no, no, pero, pero no, hablando... colusión también es otra cosa. Colusión sí. tiene que ver con los políticos, tiene que ver con el mercado. Por eso, pero, a ver, pero, pero por eso, por pero estamos, sí, estoy, estoy pero estamos hablando de que todo, o sea, lo que dice Fernando es muy interesante la... porque tiene, plantea que en toda la relación, en el fondo, con los principales sistemas de administración de la sociedad, que son fundamentalmente la relación entre el Estado y la empresa, ¿Ya? en esos mecanismos de administración de la sociedad porque tienen el poder para administrar la sociedad eso es lo, lo objetivo, efectivamente todos los delitos que violenten el espíritu central con el cual nos inspiramos para funcionar deben tener una pena muy elevada y lo que ocurre en Chile es justo lo contrario o sea, propugnamos esos principios los defendemos esos principios <risa> pero esos principios, ¿para quiénes son los que pueden operar en ese mundo? porque la persona normal no puede operar en ese mundo una persona normal no puede hacer colusión una persona normal no puede hacer esas cosas no, 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 no puede hacer cohecho ¿eh? y por lo tanto esas personas no, si sí puede yo me quedé tranquilo otro día porque escuché en la radio que habían encontrado un prostíbulo y el, el clandestino no, cohecho y una, 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 una de las niñas que estaba ahí que era peruana le había ofrecido 140 mil pesos al carabinero para que ignorara eh, esto y entonces el locutor nos informaba y yo me quedé muy, muy, muy seguro de que se le había formalizado por cohecho o sea, el cohecho se persigue. El cohecho se persigue. Claro, no, no. Eso es la persecución por cohecho en Chile. Claro, pero... No ridiculicemos el debate. No, pero o sea, por favor, no, si es no, verdad. Estoy ridiculizando, lo estoy poniendo es lo verdad. dramático no, que es. Pero... pero si es un hecho, o sea, tenemos, sí, tenemos es de una, presidenta, una presidenta de un partido político, senadora de la República, que leyó en sala un informe que le mandó un tipo para defender una ley que sabemos que es mala, ¿ya? Eh, y que se, se la mandó eh, un tipo de la empresa. ¿Ya? que además es una empresa que ha financiado la política y resulta que eh, nosotros no podemos investigarlo eso no podemos revisarlo no podemos decirle nada no puede ser, o sea nadie le dice por lo menos oye retírese de la presidencia del partido por lo menos o sea no ahí está entonces tú dices bueno evidentemente eso es lo que desgasta desmantela la, lo que dice Fernando la, la fe pública sí, yo, le, yo a, a, quién, a quién le tengo miedo yo le tengo miedo a que esto se perciba como que es tan estándar que tú decidas en el ámbito de tu propia realidad y en aquello que tú controlas, actuar con la misma lógica. ¿Por qué tengo que respetar determinadas cosas? Es que, qué sé yo, ¿por qué no, 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 no construyo con, qué sé yo, un poquitito más de agua y cal que con cemento? Sí. ¿Por qué no, en, eh, eh, qué sé yo, no le echo un poquito más de agua a, al, eh, al jugo que voy, a, que voy a pasar para tratar de... Porque si tú consideras que hay que buscar todas las ventajas de aquello que la persona que te está consumiendo, que te está comprando, que está interactuando contigo, está convencido de que la cosa es de otra manera y tú lo estás engañando, ¿por qué razón eh, tú no lo vas a hacer si es que, si es que los que aparecen más luminosamente... Eh, colocados en la esfera pública, lo hacen. Y además que el, lo, los mercados funcionan con confianza. O sea, el, el costo de transacción se reduce fundamentalmente a través de la confianza. Cuando tú destruyes la confianza, todo, todo tiene roce. Te vas a enfrentar a una situación en la cual sistemáticamente cualquier transacción va a estar basada en la desconfianza. ¿Qué es lo que les pasa donde perdemos mucho tiempo los chilenos en las relaciones humanas? Porque desconfiamos de absolutamente todo. ¿Eh? Bueno, somos el país que tiene una de las más bajas, bajas confianzas confianza personales. Sí, un, y un confianza tema cultural. De 30 y tantos no, es la difícil. consecuencia de la forma de vida fáctica. Sí, está bien, pero la vida fáctica no es un reflejo necesariamente eh, o una consecuencia de, de, la, de la ley o de, la, de las penas que hay. Yo estoy de acuerdo que tenemos que subir las penas a los delitos tributarios o económicos, pero eso no va a cambiar necesariamente y directamente nuestra cultura. Tú vas a otros no, países supuesto, nórdicos nada, 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 donde nada. hay mucha confianza interpersonal y donde no necesariamente tienes unas penas de lo horrorosa para delitos económicos. O sea, está bien, sí, tenemos pero... que avanzar para... Pero hay muchos países para... que te dan toda la confianza en todo el sistema y tú cometes una falta 
y te cae las penas del infierno. Eso. ¿Cuál Estados es el país? Estados Unidos. Estados Unidos. Estados, Estados Unidos, Unidos. Unidos no, te, no, te, no, no tienes tú cámaras en todos los supermercados y todas las cosas, pero tú te robas un chicle, te, un chicle y te lo llegan a pillar y te cae, pero entiéndeme, la pirámide encima. Porque los tipos actúan sobre la base de la buena fe. Exacto. Y cuando tú rompes el concepto de la base de la buena fe... Se acabó. Se te acabó. Se acabó. A ti te viene, pero, pero te, te viene una cosa brutal encima. Y eso lo saben eh, todos ahí. Todo. Eh, todo. Y por eso es que cada cierto tiempo, cuando se suceden casos de alta connotación pública que, que involucra a personas con muchos recursos, unas personas que están en la crema, de la, en la cúspide de la elite, los, los, eh, la, las instituciones en general consideran que esos casos son ejemplificadores. Exacto. Y por eso es que la Marta Stuart se va ocho años presa. Claro. Y por eso es que el cuñado del rey de, de España entró a la cárcel. A la cárcel. <risa> Porque tú lo que estás mandando es un mensaje de que, compadre, Usted tiene que seguir creyendo en el sistema porque estamos castigando a las personas que podrían tener mucho más eh, gallito y mucho más eh, maniobra eh, con eh, los poderes fácticos que usted, y sin embargo se va a presa. Y aquí no pasa eso. Es que eso es lo que eso, esos gestos son los que restituyen la confianza. Y, y finalmente eso es lo que en Chile ni siquiera es posible, ni, ni siquiera en la lógica de, del, del chivo expiatorio. O sea, ya, ya ni siquiera en su, en su lógica más más banal, más mínima, que es decir, bueno, ya, pero que, que, no, no, ya fue suficiente y, y cualquier cosa que, que ocurra al respecto, entonces, eh, eh, es muy... Y, y aquí todos sabemos que se cometieron estos delitos. Entonces, es de público conocimiento y, sin embargo, sabemos que el sistema es inerme para eso. ¿Qué significa eso para la ciudadanía? O sea, cuando uno se pregunta por qué la ciudadanía no cree en la política, porque no cree en la eficacia de la política. Porque tú te das cuenta de que la, la eficacia de la política para hacer justicia eh, sobre, sobre nuestras vidas, pero Alberto, a ver... Hacer justicia en un sentido amplio. O sea, que el, lo... la, poca, la baja participación de las personas en la política también sucede en Holanda, por ejemplo, cuando el voto es voluntario, también sucede en Holanda, y en Holanda, pucha, la gente sí tiene confianza interpersonal y sí ve que las instituciones sí, funcionan pero, pero es que y no, tienen una participación que... electoral menor que la bueno, de Bueno, está bien, Entonces, pero... pero el... Hay que matizar, o sea... En América Latina la participación electoral normalmente es alta, o sea, cuestiones culturales, ¿ya? Eh, normalmente es alta. Y, efectiva, y, y efectivamente, si tú miras, es bien interesante, pero fíjate que lo, los niveles de abstención aumentan mucho. Bueno, la pregunta mucho. es por qué se hizo voluntario también. La pregunta también es esa, pero fíjate que lo, 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 en aquellas zonas donde hay más abstención es en los sectores medios, urbanos. Si tú vas a los sectores rurales, que es más difícil ir a votar, votan más. Vota más gente. Vota más gente sí. Y si tú ves a los más ricos, vota más gente. ¿Por qué es así? Porque los más ricos y los más pobres de los sectores rurales dependen más del Estado. Los sectores que están menos relacionados con la política, con el Estado, son los sectores medios. Bueno, en el último análisis, o sea, no en las, no en las últimas elecciones, en las penúltimas elecciones, cuando fue voto voluntario, se hizo un análisis de quiénes votaron, porque se decía que iban a votar muchas más personas de acceso económico alto que gente más pobre, y fue justamente al revés. Ahora, fue un fenómeno bien especial, porque fue cuando... En las áreas urbanas es cierto. Cuando Evelyn Matei fue candidata, donde votó muy poca gente... Pero en las áreas urbanas es cierto el argumento de que vota menos la gente pobre, pero en las áreas urbanas... No, en la parte rural vota mucho el, más la gente rural. Vota mucho más la gente. Entonces, vota mucho más la gente mayor. Porque que la, la gente... relación con el Estado es una relación más cercana. Porque el Estado depende mucho de las políticas públicas. Y, pero lo interesante es que en Chile también depende mucho del Estado de los ricos. Y eso es muy interesante. ¿Por qué a los ricos enloquecen en campañas presidenciales? Tiran toda clase de discursos encima. ¿Por qué toman? Por, porque les es muy importante la política. Para ellos. Trata sobre sus objetos. O sea, por, y tú mira, la, y, y no es casualidad, tú vas al informe de pasivos contingentes del, de, de, del Ministerio de, de Planificación, ¿ya? donde están acreditadas cuáles son la, la, las deudas presupuestarias que tiene el Estado con privado, y te explica. O sea, ahí están las concesiones a las cárceles, las concesiones a las carreteras, las concesiones a las autopistas, las concesiones a los hospitales, las concesiones, las concesiones, las concesiones, las concesiones, las concesiones, eh, a las, las platas para, para las universidades, las platas del CAE. Y tú empiezas a mirar y dices, bueno, claro que hay cosas en juego. <risa> o sea, entonces está el bono para que no tengas que pagar la basura en, en el municipio eh, en Mulchen, pero también está efectivamente en juego la concesión. Y también está en juego el país. El bienestar no, del país. El problema no es solamente que son intereses privados. Porque y la ciudadanía no ve eso. No, también a la gente le importa el país. No, a la gente no ve eso en la política. De hecho, cree que no está en juego el, el bienestar del país en, en, la, en la política. Por eso no vota. 
si, si lo hubiese, votaría. Es que ¿sabes lo que pasa nuevamente? Yo creo que hay que matizar. En otros países del mundo, desarrollados, donde la política supuestamente tiene, está bien, está, está bien prestigiada, donde las instituciones funcionan, donde existe mucha confianza interpersonal, la votación es muy baja. Y llevas 40 y, años con el ingreso del capital sobre 35 mil dólares. Y precisamente en los países más desarrollados y más ricos es donde hay menos interés en participación de política porque algunos de los problemas están solucionados. ¿Cuándo, ¿Cuándo es crítica la participación? Como en Venezuela. Cuando te jugáis dos modelos totalmente antagónicos. ¿Te fijáis? No, aumentó o sea, la atención. Por lo tanto, o sea, tenemos que matizar. Es decir, si acá las instituciones funcionan, funcionan excelente y tuviéramos mucha confianza interpersonal, no sé, como hipótesis, no sé si aumentaría la participación electoral. De hecho, pienso una cosa, y es un detalle que nos tiene que llamar a pensar. En las elecciones, eh, en la primera vuelta de presidencial, donde habían prácticamente ocho o nueve candidatos, no me acuerdo bien, habían senadores y diputados, en esa elección votó menos gente que en la segunda vuelta, y votó mucho menos gente que en segunda vuelta donde habían dos candidatos nomás, Guillén Piñera. Claro, porque ahí tú Entonces, porque ahí, ahí te juegas, que... juega, ahí con tu voto te juega una cosa... Porque es la relevancia de la política, claro, acuerdo, más relevante. Pero cuando decían vamos a abrir, va a ser proporcional y entonces vamos a tener mucho más Eso oferta... De nuevo, vos pensar y que vamos a tener... un mercado. Entonces vamos a abrir la oferta, que todo Está el mundo bien. tenga que seducir a sus consumidores. ¿Y qué pasó? Votó menos Exactamente gente. lo contrario. Exacto. Y llevamos lo es la relevancia, yo insisto. pensando todas estas cosas al revés, pensando como si fuera un mercado. Uh, tratándola como un mercado, intre, intentando introducir incentivos de mercado, por ejemplo, subimos, subamos la dieta para que haya incentivos para que sean los mejores los parlamentarios, bla, bla, bla. Y cada uno de los pasos que se ha dado en esa dimensión, muchos de ellos fomentados precisamente por el CEP, cada uno de los pasos ha, ha producido exactamente Deja, el fenómeno que se devuelve. En algún momento nos dirá, eh, ten, parece que tenemos un diagnóstico equivocado. Déjame, ¿sí? déjame plantear un, un caso, eh, escuchándote lo que decías tú, Silvia. Hay países... Que, que, que llaman engaño. Te pongo un ejemplo, Suiza. Suiza tiene una de las tasas de, de abstención más altas de Europa. Pero Suiza tiene 20 plebiscitos sí. ciudadanos por año. La, la forma que tienen de eh, incorporar la participación ciudadana eh, a través de los referéndums, que los tienen permanentemente, hace que los tipos tengan la, la, no, no tengan la necesidad de eh, acudir necesariamente a, a todas las elecciones porque ellos son consultados y su parecer lo, lo otorgan muchas veces durante el año. Eh, distinto es cuando tú tienes una suerte de apatía eh, estructurada o, o generalizada en un, ¿Mm? en un país. Tú, este, Estados Unidos hasta hace, qué sé yo, 20 años tenían las tasas de abstención más altas del mundo y ha empezado a... Eh, mejorar el, la, el, la tasa de, de votación entre otras cosas porque se han, eh, han empezado a jugar modelos eh, de que, que son eh, cualitativamente adversos distintos y, 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 y que hacen determinadas cosas. Pero aquí supuestamente está en juego un modelo a tal punto que el presidente Piñera estableció como estrategia decir que cualquier votación hasta por la centro izquierda más tibia era ir a Venezuela ¿ya? Y resulta que está en juego eso y no se fue, eso no fue capaz de calentar el escenario. Entonces, eh, aquí eh, no, no hay que, no hay que, efectivamente, no hay que extrapolar los casos sin un fundamento sociológico. O sea, aquí hay casos, aquí hay una situación en la cual Chile, esta abstención tiene mucho que ver con anomia, resultado de un malestar social por la ineficacia de la política. La, la política ha sido ineficaz. Ese, ese es el punto, si el malestar social tiene dos formas de canalización uno es lo que se llama la anomia en sociología que es cuando la persona se decepciona pierde las normas y dice, bueno, ya da lo mismo todo ¿ya? y cuando eh, la salida del malestar sea, es la, se politiza el malestar y entonces establece posibles soluciones se ofrecen soluciones de los distintos actores respecto a ese malestar pero aquí, ¿qué pasó? o sea, a mí me parece fantástico que, se hayan, que, se, que, que hayan retrocedido lo que, me, lo que me, me, me temo es que no hayan retrocedido sino que nos estén dando la vuelta nomás cuando dicen, por ejemplo, ahora que efectivamente Chile tiene demasiados presos eso se sabe hace mucho tiempo de hecho hoy día tiene proporcionalmente menos presos que antes Chile porque son, son como 70.000 hoy día, ¿no? claro, pero resulta que eh, Sebastián Piñera indultó en su momento a 3.000 ¿Ya? que fue la mayor indulto de, de, de la historia, mientras decía que había una puerta giratoria en la justicia. Mientras lo decía. Entonces, cuando tú empiezas con el tema de la puerta giratoria y dices, hay que meter a la gente presa, no puede ser que estén en la calle los delincuentes, y, y, y dices eso, se llenan las cárceles, se forman universidades del crimen en las cárceles, y después tienes un... un y después te dicen, no, es que hay demasiadas cárceles, esto no puede seguir así. Entonces, cuando empiezas a darte vuelta con estas cosas, cuando dices efectivamente que eh, el voto tiene que ser voluntario, 
pero después dice que tiene que ser obligatorio. Entonces, a ver, lo que me temo es que después de 20 años nos digan de nuevo, no, es que tenía que ser voluntario, si yo le dije. Acá en Chile hubo una elección en el Parlamento donde tiene mayoría la centroizquierda y, y ganó voluntario. Yo creo que acá hay argumentos buenos argumentos para que sea voluntario y buenos argumentos para que sea obligatorio yo hace un tiempo atrás estaba a favor de, 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 de la voluntariedad del voto porque creía que era un derecho de uno pero no una obligación ni un deber y ahora dado las consecuencias creo que puede estar en jaque la democracia y creo que tenemos que transitar al obligatorio pero, pero creo que en, en ambas partes hay buenos argumentos y también uno aprende el ensayo y el error tenemos o sea... que irnos. Pero yo quiero decir una cosa, quiero decir primero eh, que yo creo que no hay buenos argumentos para el voto voluntario el voto voluntario supone una comprensión de la política que es la que nos tiene donde nos tiene eh, quiero sea, también... en, en Holanda es voluntario y yo creo que funciona bien la política. Ay, si uno siempre puede citar países y decir las sí, peculiaridades de los países, los procesos políticos tienen cierta vinculación alguna con la realidad local y con las tradiciones, sí. la historia, etc. Nosotros estamos hay... en un país que tiene las características, la historia, la cultura de Chile. En el contexto de la cultura y la historia y la tradición de Chile, el voto voluntario supone, supone y se hizo razonable porque suponía un concepto de la política como este, como la política es un mercado. Entonces, si el, el argumento era, era explícito, ¿no? que los políticos que no tengan una audiencia cautiva y que entonces tengan que salir a seducir a los votantes, o sea que se comporten como la Coca-Cola si los, si los políticos se comportan como la Coca-Cola, entonces va a haber más participantes. Ese fue el argumento explícito que se dio para el voto voluntario. Sí. Ah, y yo creo que, bueno, hay una columna ya, ya contra, es hora. en contra del no, voto voluntario. Ya es hora que quienes sostuvieron esa idea y ahora dicen, no, en realidad ahora estoy por el voto obligatorio, empiecen a decirnos bueno, ¿qué otra parte ha cambiado? O sea, ¿cuál era el error? ¿Cuál fue el error que cometieron? Ya, cuando uno comete un error, que nadie está salvo de cometer errores, evidentemente, pero si yo cometo un error, habla muy bien de mí que yo después me dé vuelta, por cierto, y que yo reconozca, eso es una gran cosa. Pero, pero bueno, eh, la pregunta sería, bueno, ¿qué en tu comprensión de la política o en tus propuestas de reforma, etcétera, qué ha cambiado ahora, no solo para este caso, como consecuencia del hecho que tú te diste cuenta de que habías tenido, cometido un error. Pero esa parte, en Chile, no, no, no tiene ninguna relevancia. No, pero Fernando, o sea, a ver, yo te contesto el tiro. Uno piensa, yo por lo menos pensaba como derecho ciudadano, el derecho al voto, pero yo me ponía que me obligaran, que hubiera una, una institución que me pusiera un parte porque yo no quería ir a votar, si es que la oferta que me daban los políticos era pésima. Y tenés que levantarme y ir a votar nulo, considera, sobre todo cuando tenés una hija chica que tenés que hacer un tremendo esfuerzo por ir a votar. En fin, eso, dado si ahora... Que levantarme si y votar nulo tenido, es una introducción si hubiéramos... manifiesta e inaceptable en mis derechos fundamentales. Eso es una exageración. No, pero espérate, pero si, tú, si hubiéramos tenido nosotros una participación del 70% con voto voluntario... Yo estaría contenta y no estaría tratando de abogar por el voto obligatorio. Pero dado que cada vez va bajando más. Bueno, ese es el problema. Y cuando observamos bueno, sí, que... O sea, el mundo es así. Ese es problema. Que, mira, mira, entonces, esa fue la consecuencia entonces, de esa reforma. La pregunta es Yo pensé ¿por que con esa, con esa reforma iban a haber más personas que iban a ir a la Porque la política no, no es un mercado. ¿Por no qué sucedió. cuando tú tienes condiciones que se parecen más a la Coca-Cola para que los políticos se comporten más como la Coca-Cola, ¿por qué se produce el efecto contrario que se produce en el mercado? Esa es la pregunta que hay que responder. Y la respuesta es porque la política no funciona con lógica de mercado. Y eso tiene, que, eso tiene impacto para cómo se regula el fuero, para cómo se regula la actividad parlamentaria, para cómo se regula el Mira, financiamiento el de la política. El populismo que etc. hemos visto en los últimos años a mí me parece que responde bastante a una, a una de, política de Yo, mercado. Mira, no hay mayor populismo que ir a orientarse por el resultado. Eso es lo más populista que existe. Por supuesto. Y orientarse por el resultado ha sido cuando dice, ah, que no funcionó, se saca. Ay, ay, ah, ay, que no... No, eso es, es ensayo y error. Eso que... es ensayo y error. Que, que no quiero de, de, no mencionar este programa, yo sé que esto podría abrir una discusión. Yo creo que, hablando de populismo, no esto de... Eh, no podemos discutir la rebaja de la dieta parlamentaria sin discutir la rebaja de todos los pagos del Estado y, por supuesto, la reducción del número de parlamentarios es una vergüenza. Es decir, yo no quiero que me bajen mi dieta, estoy dispuesto a que haya menos, menos parlamentarios y que haya peor representación política, por cierto, ah, pero que no me bajen mi dieta. O sea, yo lo encuentro realmente insólito esta discusión. Bueno, el, el presidente Piñera, de hecho... Asumió la bandera de la ¿Sí? rebaja de la dieta parlamentaria sí. y no sé qué Y los dejó sin juego. Sí. Yo creo que es bueno que se baje la dieta parlamentaria, pero también otras partes del Estado que tienen dietas enormes, o sea, que tienen remuneraciones altísimas. Bueno, eso lo dijo el presidente. presidente. Habló, de, habló, habló de los ejecutivos de las empresas de públicas. Las empresas públicas Oye, sí. a propósito, antes de irse, ¿vieron la portada de la revista Time? Hoy? Buenísima, sí. extraordinaria. Sí, notable. Qué cosa notable. Impresionante, impresionante. Ah, impresionante. Oh, yo lo encontré, pero te juro que casi me morí. Welcome to America. Cuando lo vi en la, en la mañana. Increíble. In, eh, hay veces que una fotografía, y la pueden ver ustedes porque están en, en Twitter, está en todas partes, habla pero mucho más que mil palabras. Pero, es impresionante. Pero, eh, es salvaje. ¿eh? El, que es esta, esta una fotografía en tono fondo rojo 
de un niñito refugiado, se supone, mirando, llorando a, a, para arriba y lo está mirando desde arriba abajo eh, Donald Trump. ¡Uy, oh, es feroz! Eh, ¿Estas cosas le calarán al presidente de Estados Unidos en algún momento o, le portará, mm. o las coleccionará? Sí, tengo o las tengo coleccionará. entendido que Estados Unidos acaba de, de anunciar que iba a cambiar esta política. O es sea, una política horrorosa. Sí, ayer dijo Propia que el sí. régimen totalitario. Uh -huh. O sea, yo no puedo entender cómo se les pudo llegar a ocurrir. Yo escuché que habían decidido cambiar la política, pero no. Ay, no sé, ayer yo lo presenté en última mirada. Él dice que esto se va a cambiar. Lo grave. Pero Donald es Trump que... tiene, tiene una, una particularidad de, de, de mentir desembosadamente. Eh, con total frescura y ayer cuando dice justo antes de esto es, esto se ha venido haciendo por 60 años eso es total y absolutamente falso esto fue algo que impulsó Jeff Sessions en eh, la separación de los, de los hijos de los padres, padres y padre. tenerlos encarcelados en, separadamente hace nueve meses atrás y, eh, pero el hecho es que causó tanto impacto y que, y que Teresa May o sea, Teresa May, Teresa May ¿no? que es pero o sea, si sí, que, de... o sea, que hay un país donde Estados Unidos dice yo quiero bombardear y, y, y se pone Inglaterra al lado y dice, bueno, ¿dónde? Dime dónde. Matrimonio eh, de la realeza con música norteamericana. Exacto. O sea, perdón. Yo y... creo que el... Ah, perdón. Sí, no, 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 yo creo que el problema, el problema con Trump es que yo creo que la experiencia de Trump, y yo creo que algo estamos viendo aquí en algunas partes de la derecha en Chile también, porque ha tenido impacto en eso. Trump, eh, su experiencia es que él hizo una por una. Todas las cosas que todo el sentido común político norteamericano, en este caso, eh, habría dicho, cualquiera que haga una de esas cosas, pierde, pierde para, siempre para siempre y queda totalmente fuera. Y Trump hizo una por una esa. Yo me acuerdo, yo lo pensé la primera vez esto cuando, en el primer debate, cuando habían como 14 precandidatos con eh, republicanos, entonces había que hacer dos debates, entonces habían ocho tipos y uno era Trump. Y el, la primera pregunta fue, ¿quién de ustedes no está dispuesto a apoyar al ganador de la primaria en caso de perder? Y por supuesto, todos que respetan el consenso de la política, lo que está bien, todos no, sí, por supuesto, si yo participo, yo voy a... Y Trump levantó la mano y dijo, yo no voy a votar por nadie que no sea yo. Eso debería haberle significado... Que era la muerte posible. política. Pero su experiencia es, mire, yo he hecho todo lo contrario a lo que hay que hacer para ganar y he ganado. Bueno, y pero, eso es lo que se llama anomia. Eso es anomia. Claro, la falta de norma. Pero, pero, pero tú sabes que el, el libro que escribió uno de sus eh, de, de los gallos que este tipo echó, yo, un, un periodista, uno de los libros que escribió, ah, sí. eh, plantea, yo lo leí el libro, y es bien interesante, hay ciertas partes que son mucha chimuchina pequeña, pero en la parte medular ataca justamente ese problema. Y él dice explícitamente, Trump hizo todo lo necesario para perder porque quería perder. Y esa es su tesis. Él quería perder. Lo que él quería era una plataforma para hacer sus negocios privados y que necesitaba re reposicionarse después de ah, que había fracasado el relevante y la demás. Salir, ponerse en esta locura, iba a perder con Hillary Clinton, no voy a perder ah, con, con eh, qué sé yo, eh, eh, Marco Rubio, iba a perder con ellos y por lo tanto, pero sin embargo, iba a tener una plataforma tan gigantesca que iba a poder desplegar todas sus cosas. Y mira tú qué gana. Ya no. <risa> Pero y, 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 además, y además dice para el futuro y además no dice, tengo yo espérate. que vincularme por, con ninguna de estas de este sentido común de lo que está bien y está mal pero, pero mira tú y, y cuenta la noche en que gana eh, la noche en que gana eh, <risa> cuando le dicen pero a la tarde eh, y, y él dice y, y él dice que Melania se pone a llorar que uno de sus hijos le dice pero papá cómo puede ser esto <risa> Ah, es una cosa así, la tragedia familiar claro, claro. porque efectivamente se, se da esto en el en, en no, se, es increíble en el porque o sea, se juntó con el, el dictador de Corea del Kim Norte Jong sí, que Kim anunció Jong que iba a desmantelarse nuclearmente que vamos a ver si eso es verdad pero que es un hito o sea sin duda es un mito y hay que reconocerlo y muestra esto a salvajada que es una cuestión que no tiene nombre entonces cómo puedes enjaular a un niño pero si es una persona claro, pero si es, es una persona que, que acaba de decir al respecto de esto porque él, eh, eh, Trump en, en ese aspecto él se, él debe ser el, el, el tipo más libre del mundo sí. ¿no? ah, porque se permite todas las cosas cosa? que te puedas imaginar salvo las que no ha podido hacer pero cuando él dice la inmigración nos está infectando sí eh, y, de nuevo, y, esa es una declaración que habría servido para liquidar para, para que le dijeran, no, no, tú no tienes ni una, ni, ni una posibilidad de hacer bueno, esta no, este, este es una infección que viene eh, que, que, que eh, básicamente lo que señala, y yo lo mencioné en la editorial ayer es que mira los inmigrantes son el equivalente de los zombies de The Walking Dead 
¿Cachai? Es la amenaza de estos personajes que nos causan temor, que nos vienen a, a comer, que nos vienen a fagocitar y que por lo tanto tenemos que reagruparnos Exacto. de la forma más dura, más, más eh, absolutamente sólida y rotunda sí. posible para enfrentar esta amenaza de tipos que no son como nosotros. Pero ataca el ADN Exacto. de Estados Unidos, que es el American Dream. Amer American Dream de Estados Unidos es la tierra soñada para todo sí, pero eso habitante está libros, del mundo. Está, está los libros de historia eso. No, está bien, pero era, estaba muy inspirado en Estados Unidos y eso con la crisis económica yo creo que afectó mucho a que cambiara esa... Esa, esa, es como el tema espiritual que tienen los gringos. Claro, pero el que gigante herido le importa de... más su hegemonía y en ese sentido bueno, ellos... Con, o sea, yo, yo, lo, lo más notable es que yo no sé si en esta jugada perdió voto. Es posible que los haya ganado. Y eso, lo, que los haya ganado. Y eso es lo terrible. Lo terrible del escenario es que efectivamente esto puede incluso haberle salido bien. O sea, de hecho, si perdió algún voto fue solo porque lo que pasó internacionalmente después. Pero al principio era evidente que solamente iba ganando. O sea, simplemente tuvo que controlar el tema de los, de los aliados políticos. ¿Cuándo hay elecciones? ¿Como en dos años más, un año más? No, es que hay, claro. En Estados, Unidos, en Estados Unidos hay eh, elecciones cada cuatro años claro. de presidente, pero hay una elección, elección claro, clave claro, que claro, es la claro, elección del midterm, eh, claro. que es cada, cada dos años donde se te renueva la mitad del Senado, Senado. y se remueven los, los diputados y gobernadores también. Y esa elección es clave porque si es que tú esa pierdes esa elección, esa es la que viene ahora. Viene ahora sí. Si tú pierdes esa elección de midterm... Empieza, empiezan ya a mirarte si claro, empiezan a pero la pregunta todo. es si acaso a Trump le importa una elección como esa porque como no, ni siquiera le importan los republicanos o sea, ni siquiera le importa en su propio partido eh, si este es un tipo claro, como dijo bueno, como, como, como tal parece que la, que la CIA no, me, no, me, no, le, no le gustó mucho, me busco la KGB o sea, no, no, si no le da exactamente lo pero mismo pero mira, Trump es una anécdota lo heavy es que las personas en Estados Unidos votaron por una persona como esta, sí. sabiendo con ese discurso, o sea, no con otro discurso sí. con ese discurso sí. ganó eso es lo impresionante lo, es decir, Trump, en, cuando él tiene todo el derecho a decir, mira, no digan que yo no se los advertí, yo dije exactamente lo que iba a hacer. Que iba a construir el muro. Que iba a construir México. el muro, Exacto. que, que e, iba a, a, a parar los, los inmigrantes, que iba a bajar los impuestos, que me iba a retirar de los acuerdos que había firmado el inepto de Barack Obama. Sí. Eh, y claro, lo de Kim Jong-un yo lo entiendo porque anda obsesionado con una cosa. Él, él anda obsesionado nada más que con... Porque eso sí que le molesta y lo dice a cada rato. Él quiere recibir el premio Nobel de la Paz. Ah, no, pero... Ah, pero por supuesto, él lo ha dicho, lo ha dicho varias veces, y lo, lo ha dicho en serio, no lo ha dicho solamente en broma. Y, 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 le, y le repele, que yo Exacto. creo que en ese sentido hasta tiene cierta razón, le repele que a Barack Obama se, se lo hayan dado, se lo hayan dado cuando, antes, 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 que empezar, antes que empezara a gobernar. Sí, eso fue... Y dijo, esta cuestión no puede ser yo, que soy mucho mejor que este negro mierda que estuvo antes que yo, merezco el premio. Exacto. Y entonces inventó un un enemigo designado a quien lo, lo, lo dotó de toda la capacidad de destruir el mundo solo, entero y, y un enemigo que lo te alzó, te alzó, te alzó y de repente ahora en una de esas llega a un acuerdo con él, merece el premio Nobel. Claro, papá. claro. Y capaz que se lo den. Capaz que se lo den. <risa> Muchas gracias, le damos Muchas a gracias. Silvia Seguirre, Muchas a gracias Mayor a y también a Fernando Astria. Gracias.